Avant cet épisode, prenons un instant pour parler de votre entraînement. Les épisodes de Courir Mieux sont là pour vous aider dans votre entraînement et vous donner des clés pour progresser. Mais rien ne remplacera une planification personnalisée, cohérente avec vos objectifs, ainsi que pensée et suivie par un entraîneur qualifié. Et Courir Mieux vous propose aussi cela, avec deux offres de coaching basées sur la recherche scientifique, sur une compréhension approfondie de la pratique et sur vos besoins à vous. Elles sont gérées par moi, Cyril Forestier, docteur en sciences du sport, coach diplômé spécialisé dans le trail et pratiquant. La première offre est centrée sur la course à pied et le trail. La deuxième offre vous accompagne plus largement en prenant en compte d'autres activités sportives comme le renfo, mais aussi la nutrition, le plan de course, la préparation mentale et bien plus encore. Les deux offres ont le même but, vous entraîner pour que vous atteigniez vos meilleures performances en prenant du plaisir dans la pratique et en évitant les blessures. Je vous invite à consulter ces offres sur le site courir-mieux.fr et à me contacter si vous avez la moindre question ou si vous êtes intéressé. Je me ferai un plaisir de vous accompagner vers vos objectifs. Allez, place à l'épisode Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'Ultra Trail est dangereux pour la santé. Si vous vous entraînez pour des formats longs ou ultra, vous avez déjà sûrement entendu ce type de phrase. En effet, dans la croyance collective, l'ultra-trail renvoie à une pratique extrême, à risque pour l'organisme et pouvant amener à des problèmes de santé graves par la suite. Mais est-ce vraiment le cas Qu'il s'agisse de l'ultra-trail spécifiquement ou de l'ultra-endurance de manière un peu plus générale, car l'ultra-trail n'a pas inventé le concept d'ultra-endurance est-ce que la littérature scientifique confirme cette croyance C'est ce que je vous propose d'explorer à travers cette partie 1. Dans ce Scientific Day, je vais vous présenter les résultats de différentes études et plus particulièrement d'une revue de littérature impressionnante sur le sujet de la santé des athlètes d'ultra-trail et d'ultra-endurance. Après cet épisode, vous saurez donc si cette pratique est à risque pour vous, mais surtout comment prévenir les éventuels problèmes de santé. Allez, c'est parti pour ce Scientific Day ultra dangereux, partie 1. Jusqu'à présent, avec Courir Mieux, je me suis principalement concentré sur le développement de la performance, négligeant parfois la santé. Il me semblait crucial de combler cette lacune. En effet, une bonne santé, c'est quand même la pierre angulaire de toute performance durable et efficace. D'autre part, on pourrait aussi se demander pourquoi vouloir développer ses performances dans une discipline si celle-ci est dangereuse pour la santé. En abordant ce thème, ici, je souhaite offrir une approche un peu plus large de l'entraînement en trail et en ultra-trail que ce que j'ai déjà fait, pour garantir des performances optimales, mais aussi une pratique saine et équilibrée. Parfois, le trail et l'ultra-trail sont perçus comme extrêmes. De plus, il n'est pas rare de les entendre associés à des croyances sur des effets négatifs pour la santé. Ces dernières proviennent d'ailleurs, à mon sens, souvent de non-pratiquants. Et ces croyances concernant leurs effets négatifs pour la santé peuvent d'ailleurs être surprenantes quand on connaît à quel point la pratique d'activité physique et de sport protège la santé. Par exemple, l'énorme méta-analyse de Canéal en 2012, qui est une des plus connues sur le sujet, conclut que malgré un risque de blessures aiguë élevé dans certaines pratiques, comme par exemple des tendinopathies, je cite « La pratique de sport ou d'activité physique est associée à une réduction de 20 à 40% de la mortalité, toutes causes confondues. » Ces résultats ont été montrés par de nombreuses autres études. La littérature regorge aujourd'hui de publications sur la relation entre pratique d'activité physique et meilleure santé, ainsi que plus longue longévité en bonne santé. Et la relation entre sport et santé est vraie même lorsque les volumes de pratique ou d'entraînement sont élevés, voire très élevés. Dans la méta-analyse que je viens de citer, plus le nombre d'heures de pratique par semaine était élevé, plus les risques de mortalité étaient bas. En 2024, Fulks et Hall ont publié un suivi longitudinal s'intéressant à la longévité des 200 premiers athlètes de haut niveau ayant couru à une vitesse officiellement enregistrée inférieure à 4 minutes par mile, soit inférieure à 2,49 minutes par kilomètre. Donc on parle majoritairement d'athlètes de très haut niveau ayant participé à des Jeux Olympiques et avec des volumes d'entraînement en endurance très élevés, 9 à 12 heures par semaine ou 120 à 170 km par semaine, et avec une grande proportion de ce volume, entre 20 et 30% d'après la littérature, qui consiste à des entraînements de haute intensité, à des intensités maximales ou quasi maximales. Les analyses de cette étude ont révélé que ces 200 coureurs avaient vécu en moyenne 5 ans de plus que la population générale, donc une plus grande longévité. En 2020, la méta-analyse de Blondéal avait montré les mêmes résultats. Leurs analyses soulignaient que les pratiquants 
avec des volumes d'entraînement hebdomadaire élevés, jusqu'à 7 fois plus que les recommandations de l'OMS, qui sont de 150 minutes d'activité physique en aérobie modérée à intense par semaine, avaient significativement moins, voire beaucoup moins, de risques de mortalité que les personnes atteignant tout juste ces recommandations. Ce type de pratique prévenait donc encore plus tous les risques de mortalité, mais surtout, particulièrement les risques de mortalité cardiovasculaire. Donc en moyenne, le sport et l'activité physique améliorent la santé. Et le trail n'échappe pas à cette règle. Pratiquer cette activité est bénéfique pour la santé. Cependant, l'ultra-trail est une pratique différente. Cette dernière implique souvent des volumes d'entraînement élevés, à tort ou à raison, qui, selon la littérature, ne semblent pas présenter de risques pour la santé. Néanmoins, l'ultra-trail implique surtout des compétitions de très longue durée. Ces dernières peuvent s'accompagner de privations de sommeil, de pics inflammatoires considérables, de stress cardiovasculaire, bref, de nombreux facteurs pouvant, sur le papier, dégrader la santé. En 2020, Hernando et Al se sont intéressés aux effets spécifiques de l'ultra-endurance sur le vieillissement cellulaire. Les télomères, qui sont des structures situées aux extrémités de nos chromosomes et qui protègent notre ADN pendant la division cellulaire, se raccourcissent. Et ça, c'est un phénomène naturel avec l'avancée en âge. Ce raccourcissement est un signe de vieillissement cellulaire. L'étude de Hernando et Al a comparé la longueur des télomères de 96 pratiquants réguliers d'ultra-trail à celle de 53 personnes plutôt sédentaires. Les résultats ont montré que les coureurs, surtout les plus âgés, s'étant entraînés longtemps et régulièrement, avaient des télomères plus longs. Cela suggère que l'exercice régulier en ultra-endurance pourrait ralentir le vieillissement cellulaire. Ces résultats avaient d'ailleurs déjà été soulignés en 2013 par Dena Meal qui avait utilisé un protocole d'études extrêmement similaire. Cependant, tous les auteurs ne s'accordent pas sur le fait que l'ultra-trail protège par défaut la santé. En effet, dans certaines situations, cette pratique peut parfois présenter des risques pour les athlètes. Je vous propose de nous pencher sur les études s'étant intéressées aux risques que l'ultra-trail peut représenter pour la santé. Ces dernières années, plusieurs groupes de chercheurs et de chercheuses se sont rassemblés pour tenter de conclure sur les éventuels risques de la pratique de l'ultra-trail. Parmi eux, on retrouve par exemple Shear et collaborateurs qui ont publié une revue en 2022 qui est impressionnante et qui traite de ce sujet. L'objectif de cette revue est de résumer les connaissances concernant les problèmes de santé à long terme associés à l'ultra-trail. Ils divisent leurs conclusions en fonction des principaux systèmes vitaux. Je vous propose donc de suivre leur logique. Chaque section ou sous-section sera complétée également par d'autres évidences provenant d'études que j'ai trouvées intéressantes sur le sujet. On va d'abord s'intéresser à l'ultra-trail et au risque cardiovasculaire. L'ultra-trail engendre des changements aigus dans le fonctionnement cardiaque. Par exemple, la méta-analyse de Lima et Al en 2024 et la revue de Sopelsa et Al en 2019 soulignent toutes deux que juste après un ultra-trail, les coureurs peuvent observer une diminution de la fonction cardiaque. Elle se traduit généralement par une réduction de la capacité du cœur à se remplir et à pomper le sang efficacement. Cependant, ces changements sont généralement temporaires uniquement et ne semblent pas poser de risque pour les athlètes entraînés. Mais qu'en est-il sur le long terme Donc pas de manière aiguë, mais plutôt de manière chronique. Dans leur revue de 2022, Scheer et Hall commencent par souligner que la plupart du temps, l'ultra-trail est sans risque pour la santé cardiovasculaire. Sopel Sayal en 2019 les rejoignent en écrivant, je cite, que dans la majorité des cas, l'immense majorité des cas, les efforts d'ultra-endurance n'ont pas d'effet néfaste sur un cœur sain. Cependant, certaines personnes avec des prédispositions peuvent développer des pathologies. Certains athlètes d'ultra-endurance peuvent donc voir leur cœur changer de forme et de taille. Par exemple, les ventricules, les petites chambres du cœur qui pompent le sang, peuvent devenir plus grandes. Ce remodelage du cœur se fait simultanément au développement de la puissance aérobie maximale, comme la VO2 max, c'est donc un phénomène normal. Mais il peut aussi parfois entraîner des cicatrices dans le muscle cardiaque, ce qui pourrait augmenter le risque d'arythmie, c'est-à-dire de battement cardiaque irrégulier. Un autre problème possible est la fibrillation auriculaire, une forme d'arythmie où les battements du cœur deviennent irréguliers. Encore une fois, selon ces auteurs, le risque de fibrillation auriculaire est faible et l'activité physique est plutôt protectrice à cet égard. Néanmoins, une grande quantité d'entraînement à haute intensité tout au long de la vie pourrait favoriser ces risques. Peut-être qu'on peut lire à travers ce résultat une recommandation pour privilégier les modèles de planification de l'entraînement avec peu de temps à haute intensité, comme par exemple le modèle polarisé dont je vous avais déjà parlé dans un épisode, comparativement à des modèles proposant beaucoup de volume à haute intensité, par exemple le modèle dit au seuil. Mais là, j'extrapole un petit peu. 
En conclusion, bien que l'ultra-trail soit, selon ses auteurs, plutôt sans risque pour la santé cardiovasculaire, il semble crucial de surveiller les risques de ce côté-là. Les athlètes devraient, selon eux, faire des bilans cardiologiques réguliers. Mais je reparlerai de cela dans la partie 3 avec mon invité spécialiste du fonctionnement cardiovasculaire et des risques avec l'ultra-trail. Maintenant concernant le système respiratoire. L'ultra-trail peut aussi avoir des impacts sur le système respiratoire, en particulier lors d'exercices intenses et prolongés. Là encore, selon ces auteurs, la grande majorité des athlètes ne seront pas concernés par des troubles respiratoires associés à la pratique d'ultra-trail. Cependant, certaines personnes, encore une fois avec des prédispositions, peuvent développer des pathologies. Pendant l'effort, les voies respiratoires supérieures, qui chauffent, humidifient et purifient l'air qu'on inspire, peuvent être entre guillemets dépassées par les grands volumes d'air mobilisés. Cela signifie que parfois, l'air froid et sec peut alors plus facilement atteindre les parties les plus profondes des poumons, engendrant une certaine inflammation et des irritations. A leur tour, ces dernières peuvent déclencher une constriction, un resserrement des muscles des bronches, soit un rétrécissement des voies respiratoires, ce qui est aussi appelé bronchoconstriction induite par l'exercice. Cette dernière cause des symptômes similaires à ceux de l'asthme. Environ 5 à 20% de la population générale en souffre et ce taux est plus élevé chez les personnes avec de l'asthme préalablement diagnostiqué. A ce jour, les études spécifiques sur les ultra-trailers sont rares et bien qu'avec des limites, les seules données disponibles concernant l'asthme induit par l'ultra-trail spécifiquement suggère une prévalence similaire à celle observée dans la population générale. Cependant, la quantité d'inflammation des voies respiratoires serait corrélée avec la durée de l'exercice. Ainsi, d'autres études sont nécessaires sur les conséquences de l'ultra-trail plus particulièrement. Un autre problème respiratoire qui pourrait éventuellement survenir est l'accumulation temporaire de liquide dans les poumons après les courses. Ce phénomène est connu sous le nom d'odème pulmonaire. Cet œdème, qui signifie simplement une accumulation de liquide dans les poumons, peut être plus ou moins prononcée. Des études ont montré que les coureurs d'ultra-trail, surtout ceux qui participent à des courses de 100 miles, présentent une augmentation de ce liquide après la course, de manière aiguë. Même si cet œdème est une réponse normale à un effort intense, on ne connaît pas encore très bien les conséquences à long terme de ce type de phénomène qui pourrait se répéter fréquemment. Plus d'études sont donc à ce jour nécessaires. Selon l'équipe de Chiréal, les personnes les plus à risque seraient celles avec de l'asthme diagnostiqué au préalable, ainsi que celles présentant des symptômes respiratoires fréquents après l'exercice, comme de la toux ou une respiration sifflante. De plus, les risques pour les voies respiratoires seraient particulièrement accrus en cas d'entraînement et de compétition répétée en environnement froid ou pollué. Les troubles des voies respiratoires devraient donc être surveillés sans inquiéter outre mesure la très grande majorité des pratiquants. Maintenant concernant les risques rénaux. Ces dernières années, les discussions autour des risques de l'ultra-trail pour les reins ont considérablement augmenté. En termes de contexte, l'ultra-trail peut, sur le papier, réunir plusieurs facteurs favorisant des troubles rénaux. Pendant l'exercice, le flux sanguin vers les reins diminue car le sang est redirigé vers les muscles, ce qui réduit l'activité rénale. Et ce phénomène est complètement normal. Parallèlement, un coureur peut ne pas suffisamment s'hydrater pendant la course. De plus, les dommages musculaires et les marqueurs inflammatoires qui y sont associés sont élevés, demandant aux reins une activité accrue pour éliminer ces derniers. Ajoutez à cela des prédispositions génétiques éventuelles et vous obtenez un terrain propice aux lésions rénales, du moins en théorie. Et pourtant, les problèmes rénaux en ultra-trail sont rares, voire très rares. L'étude de Poussé et Léal en 2019 le souligne. La prévalence d'insuffisance rénale aiguë après un ultra-trail est très faible. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ce terrain propice au problème se transforme parfois en grave lésion rénale La littérature s'accorde à dire qu'en l'absence de prise de médicaments et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, les INS, il n'existe presque aucun risque rénal associé à la pratique de l'ultra-trail. Mais leur consommation en ultra est une réalité. En 2023, Macha Léal montrait que sur 81 coureurs testés après l'UTMB, 50% avaient pris des INS. En 2010, Brusseau et Hall se sont intéressés à 5 coureurs hospitalisés pour une hyponatrémie ou une rhabdomyolyse, c'est-à-dire une destruction massive des cellules des tissus musculaires avec libération de substances toxiques dans le sang, mettant en danger les reins. Et 4 d'entre eux avaient admis avoir pris des INS pendant l'ultra-trail, sur 5. En 2020, André et Hall avaient interrogé 20 participants à la 6000D. Leurs résultats montraient que 35% d'entre eux avait prévu de prendre des médicaments pendant la course ou en avait consommé. 
65% de ces médicaments étaient des ANS. En 2024, Roba Keal ont analysé les urines de 412 finishers de l'UTMB. Et presque 50% des échantillons contenaient une substance médicamenteuse. Les ANS représentaient 22% de ces substances. Ces données montrent que l'utilisation de médicaments et d'ANS n'est pas anecdotique en ultra-trail. Et pour ça, elle est un danger extrême pour les reins. Comme le souligne l'étude de Vautier en 2024, les résultats de l'ultra-trail scientifique de Clécy, certains coureurs sont vulnérables aux problèmes rénaux en ultra-trail. Il faut donc à tout prix limiter les situations à risque comme la déshydratation, mais surtout la consommation de médicaments et d'ANS avant et pendant un ultra-trail qui devrait être interdite. En résumé, pour protéger vos reins, hydratez-vous correctement. Je vous en parle dans l'épisode sur l'hydratation en trail. Et ne prenez jamais de médicaments ou d'INS avant et pendant un ultra. Mon autre conseil sera de vous entraîner correctement pour limiter l'ampleur des dommages musculaires, par exemple en préparant correctement les descentes, comme je vous en ai parlé dans un épisode sur les descentes en trail. Petite pause, si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site CourirMieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de courses à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Sur le papier, l'ultra-trail peut également être un risque au niveau neuropsychologique. De manière générale, la littérature a montré que l'activité physique et le sport améliorent la santé mentale. Ils réduisent par exemple significativement les symptômes de dépression et d'anxiété et améliorent l'humeur, l'estime de soi et les fonctions cognitives. La pratique sportive est potentiellement aussi efficace d'après certains auteurs que les traitements médicamenteux et la psychothérapie, voire parfois plus efficaces. Dans le cadre de l'ultra-trail, les effets de sa pratique sur le cerveau sont encore flous, d'après Chiréal en 2022 en tout cas. Une étude avec des mesures par IRM réalisées avant et après une course de 4487 km a montré une réduction significative du volume cérébral, 6%. Cependant, ce volume était revenu à la normale après 8 mois sans signe de lésion ou de dommage permanent. De plus, cette distance est bien au-delà de la majorité des ultra-trails. Une autre étude de cas a montré qu'un patient atteint de Parkinson a présenté une diminution des symptômes et de la consommation de médicaments après un entraînement pour un ultra-trail de 100 km. Cependant, d'après Chiréal en 2022, les athlètes d'ultra-endurance montrent une dépendance à l'exercice significativement plus élevée que les marathoniens et que d'autres athlètes pratiquant de plus courtes distances. La revue de 2019 publiée par Dilidovico et Hall a aussi montré une proportion plus élevée de personnes à risque de dépendance au sport chez les athlètes d'endurance comparativement à des athlètes d'autres sports. Cette dépendance peut avoir un impact négatif sur la santé. L'ultra-trail présente donc certains risques neuropsychologiques. Cependant, ces derniers semblent modérés, voire très modérés. Cette pratique pourrait offrir plus de bénéfices pour la santé mentale que d'inconvénients. Et maintenant concernant ce que j'ai appelé d'autres risques. Au niveau immunitaire, la revue de Chiréal en 2022 avance qu'après une course d'ultra-trail, on peut observer une réduction temporaire de l'efficacité du système immunitaire. Cette diminution augmente le risque d'infection virale et bactérienne et elle est due à la diminution des immunoglobines, des protéines qui aident à combattre les infections et à l'augmentation des marqueurs inflammatoires. De plus, un entraînement intensif sans récupération adéquate peut entraîner une dysfonction immunitaire à long terme, connue sous le nom de syndrome de sous-performance. Cependant, avec une alimentation quotidienne appropriée, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode disponible en ligne, et une alimentation à l'effort suffisante, dont je vous ai également parlé dans un autre épisode, ainsi qu'avec une récupération adéquate, l'ultra-trail ne semble pas présenter de risque particulier pour le système immunitaire. Au niveau gastro-intestinal, Chiréal avance en 2022 que l'ultra-trail ne semble pas non plus engendrer de troubles gastriques sur le long terme. Si ces troubles sont courants de manière aiguë, ils n'auraient aucun impact chronique. Je vous expliquais tout ça d'ailleurs dans un article sur comment prévenir les problèmes gastro-intestinaux à l'effort. Vous le retrouverez sur le site couramieux.fr. 
De plus, des craintes sont parfois émises concernant les effets sur la santé de l'ingestion de grandes quantités de glucides pendant les épreuves et les entraînements. Ma revue de littérature pour réaliser cet épisode ne trouve aucune étude soutenant ces craintes. Les travaux montrent plutôt une bonne santé au niveau gastrique, intestinal et hépatique, au niveau du foie, chez les athlètes d'endurance. De plus, l'Académie de nutrition et de diététique, les diététiciens du Canada et le Collège américain de médecine du sport, trois grandes associations pour la nutrition des sportifs, concluent que les grandes quantités de glucides ingérés ne sont pas à risque pour la santé tant qu'elles sont cohérentes avec les dépenses énergétiques, ce qui est largement le cas dans le cadre de l'ultra-trail, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. Au niveau musculo-squelettique, là aussi, Chiréal en 2022 avance qu'il y a peu de soucis à se faire. Les blessures musculo-squelettiques, comme les tendinopathies, les entorses ou les fractures de fatigue, sont possibles en ultra, comme dans d'autres sports, et les risques pour ces dernières peuvent être augmentés avec de gros volumes d'entraînement, tous sports confondus. Les hauts volumes de pratiques n'étant ni spécifiques à l'ultra-trail ni obligatoires pour performer en ultra-trail, et j'insiste là-dessus, il ne semble pas exister de risque spécifique à cette pratique. Selon ces auteurs, encore une fois, une bonne alimentation au quotidien et à l'effort, une récupération adéquate et un entraînement raisonné préviendront ces risques. Notez d'ailleurs que je peux vous accompagner dans votre entraînement. Vous retrouverez sur le site Coa Mieux plus d'informations sur les coachings que je propose. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin et si ça vous intéresse. En conclusion, la littérature semble indiquer que l'ultra-trail n'est pas particulièrement à risque pour la santé. Si en effet certaines personnes avec des prédispositions, par exemple des maladies cardiovasculaires connues ou inconnues, ou des comportements inadaptés, comme par exemple la prise de médicaments, d'AINS à l'effort, une mauvaise alimentation à l'effort au quotidien, un manque de repos ou un excès d'entraînement, peuvent mettre en danger leur santé, il semble que la plupart des sportifs n'aient pas de risque à pratiquer l'ultra-trail dans un but de compétition ou de loisir. La littérature montre que l'activité physique, y compris le trail, améliore la santé globale et réduit les risques de mortalité. Les bénéfices pour la santé mentale sont également significatifs, réduisant les symptômes de dépression, d'anxiété et améliorant de nombreux paramètres comme l'estime de soi et la cognition. En ultra-trail, certaines sphères comme le système cardiovasculaire, respiratoire, rénal, neuropsychologique ou encore immunitaire doivent être surveillées. Cependant, il ne semble pas qu'une inquiétude particulière doit voir le jour à cause de l'ultra-trail spécifiquement. Cette pratique peut être réalisée en toute sécurité avec une préparation raisonnée et des comportements sains. Il est important de rester vigilant et progressif dans votre pratique ça, on ne revient pas là-dessus. Et n'hésitez pas à consulter régulièrement des professionnels de santé en cas de besoin. De plus, je vous conseille de suivre les conseils basés sur les données scientifiques pour maximiser les bénéfices de cette discipline, tout en minimisant les risques pour la santé. Courir mieux et moi-même sommes là pour vous accompagner dans cette démarche en vous fournissant des ressources pour une pratique saine et moi pour vous fournir un accompagnement sportif complet. Voilà, c'est tout pour ce Scientific des Partie 1 sur la santé en ultra-trail. Comme vous l'avez certainement compris, l'ultra-endurance en trail ou dans un autre sport ne présente pas particulièrement de risque pour la santé. Il est même certain que la pratique du trail ou de l'ultra est plus bénéfique pour la santé que la sédentarité. Si dans de rares cas ou avec certaines personnes ayant des prédispositions connues ou inconnues, des symptômes doivent être surveillés, et peuvent amener à consulter, la grande majorité des gens s'entraînant raisonnablement, intelligemment, avec progressivité et évitant les pratiques dangereuses comme la prise d'AINS ne mettront pas leur santé en péril. Pour continuer cette discussion, j'ai fait appel à deux experts spécialistes du sujet. Pour commencer, dans la partie 2 de ce Scientific Day, je recevrai Laurent Gergelet, médecin anesthésiste réanimateur à saint étienne et particulièrement intéressé par les risques rénaux pouvant découler de la pratique de l'ultra-trail. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine dans la partie 2. Et n'oubliez pas que selon Edward Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.